நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜியில் மெயினாக இந்த ஃபார்முலாஸ் பார்த்துக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லோடிங்க்கு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு ஆக்சியல் லோடிங் ஒரு ஸ்பெசிமெண்டில் அலாங் த ஆக்சிஸ் ஆக்சியல் லோடிங் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஆக்சியல் லோடிங்கில் வந்து எவ்வளோ எலாங்கேஷன் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ரைட்டா அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஃபார்முலா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி யூஇஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் எல் பை டூ ஏஇ ரைட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்படி வந்ததுங்கிறத சொல்கிறேன் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் டு பெண்டிங் மூமெண்ட்டு ஸோ ஒரு பீமில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ பெண்டிங் வந்து அக்கர் ஆகுது ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் சப்ஜெக்ட் டு பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபார்முலா யூஇஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்கொயர் எல் பை டூ இஐ ஓகே நெக்ஸ்ட் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் தட் மீன்ஸ் டார்க் ஒரு ஷாஃப்டில் சாலிட் ஷாஃப்டோ இல்லை ஹாலோ ஷாஃப்ட்லேயோ ஒரு ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகுது டார்க் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபார்முலா யூஇஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் எல் பை டூ ஜிஜே ரைட் இதில் இந்த இஐங்கிறது ஃப்ளெக்சுரல் ரிஜிடிட்டி அது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் ஜிஜேங்கிறது டார்ஷனல் ரிஜிடிட்டி ரைட்டா இதெல்லாம் இது பெண்டிங்கில் பார்த்தோம் இது டார்ஷன் ஆஃப் ஷாஃப்ஸில் பார்த்தோம் ரைட் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வச்சு வேறு என்ன டேர்ம்ஸ்லாம் வருதுங்கிறத பார்ப்போம் ரைட் இப்போ இந்த கேஸ் வாங்க ஃபார் அ மெம்பர் சப்ஜெக்ட் டு ஆக்சியல் லோடிங் ரைட் ஒரு ராட் சர்க்குலர் ராட்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஏ இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஆக்சியல் லோடு பி ரைட்டா லென்த் வந்து எல் ஓகே இப்போ இதனால் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டிஃபார்மேஷன் அதாவது டெல் எல் சேஞ்ச் இன் லென்த் வரும் ரைட்டா அது வித் இன் த எலாஸ்டிக் லிமிட் அது ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ள இருக்க டிஃபார்மேஷன் தான் இது டெம்பரரி டிஃபார்மேஷன் ரைட்டா பர்மனன்ட் டிஃபார்மேஷனுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எனர்ஜியை நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ண முடியாது ரைட்டா ஸோ இப்போ இப்போ டெம்பரரி டிஃபார்மேஷன் வித் இன் எலாஸ்டிக் லிமிட்டாக இருந்தால் தான் வென் த வென் த ஸ்பெசிமெண்ட் கெயின்ஸ் இட் ரீகெயின்ஸ் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்டு ஓகே ஸோ எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ளே தான் எல்லாம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ளே நம்ம டெல் எல் ஹூப்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு இது பார்த்தோம் இல்லையா டெல் எல்லுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா பண்ணியிருந்தோம் ரைட்டா இப்போது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு என்ன ஜென்ரல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் ஸ்பெசிமன் ரைட் அதாவது வித் இன் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூஇஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் into load into the deformation change in length right half into p into del l okay nama spring ku idu da paapom half into f into uh, x abdin uh, solli right spring adhe mari or formula da idu half into p into del l ena spring action da na ipo elastic limit ku la paatha load nama remove pannita thirumba regain its original position abdingaradu that is nothing but spring action okay adanal da and the spring formula and the formula varudhu right seri ipo idula paathinga abdin sonna ungalku del l ku or formula nama kandupidichom enna abdin sonna pl by ae ரைட்டா இதுதான் டெல் எல்லுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலா எப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் ரிலேஷன் வச்சு ரைட்டா சரி இப்போ இதை பார்த்தீங்க இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்து அந்த ஃபார்முலா வந்துருமா பிஎல் பை ஏஇ ரைட் ஸோ தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் எல் பை டூ ஏஇ இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா டைமென்ஷனல் கரெக்ட்னஸ்ஸை பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா இதுக்கு என்ன டைமென்ஷன் இருக்கணும்னா நியூட்டன் மீட்டர் ஆர் ஜூல் ரைட்டா என்ன டைம் டைமென்ஷன் வருதுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க பீக்கு நியூட்டன் ஓகேவா பீக்கு நியூட்டன் எல்லுக்கு மீட்டர் ஏக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் ரைட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஈக்கு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதை போட்டு நியூட்டன் மீட்டர் வருதாங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நியூட்டன் மீட்டர் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி ரைட் சரி இதை ஃபர்தராக எப்படி நம்ம ரீரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பி பை ஏ இருக்கு இல்லையா பி பை ஏவை நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு எழுதலாமா சிக்மா ஓகே பி பை ஏவை ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு எழுதலாம் இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்கு ஓகே பி ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ பி பை ஏ ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்போது பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் இன் டு ஏரியா ரைட்டா 
இந்த பீக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஏரியா போடலாமா ஸோ யு இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஏரியா த ஹோல் ஸ்கொயர் எல் டிவைடட் பை டூ ஏஇ ரைட் ரைட் இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிக்மா ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் எல் டிவைடட் பை டூ ஏஇ ஒரு ஏ ஒரு ஏ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ரைட்டா இப்போ இந்த ஏ இன்டு எல் இது வந்து யூனிஃபார்ம் ப்ரிஸ்மேட்டிக் பார் ப்ரிஸ்மேட்டிக் பாரில் கிராஸ் செக்ஷன் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் த்ரூ அவுட் த லென்த் அப்போது வால்யூமை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இன்டு லென்த் ஆஃப் த பார் வில் கிவ் யூ த வால்யூம் ஆஃப் த பார் ரைட்டா ஸோ ஏ இன்டு எல்ல நம்ம வால்யூம் எடுக்கலாமா சிக்மா ஸ்கொயர் வி பை டூ இ ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா இதுலேயும் டைமென்ஷன் கரெக்ட்னஸை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா இது வால்யூம் வி ஈக்குவல் டு ஏஎல் மீட்டர் கியூப் ஓகே ஏரியா இன் டு லென்த் மீட்டர் கியூப் சிக்மாங்கிறது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இங்கிறது எங்ஸ் மாடலர்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் வித்தின் எலாஸ்டிக் லிமிட் அது ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதுக்கு பேர் தான் உங்களுக்கு ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெசிலியன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் அ ஸ்பெசிமன் ஸ்டோர்ட் இன் அ மெட்டீரியல் வித்தின் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஓகே அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரெசிலியன்ஸ் ஓகே ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு தட் இஸ் நத்திங் பட் த மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தட் கேன் பி ஸ்டோர்ட் வித் இன் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ரெசிலியன்ஸுக்கு இந்த ஃபார்மில் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸுக்கு உங்களுக்கு சிக்மா மேக்ஸ் வரும் அதாவது எலாஸ்டிக் லிமிட்டில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கோ அது வரும் இந்த இடத்துல ஓகே அதுதான் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் ஓகே அந்த டெஃபினேஷன்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே இந்த டெஃபினேஷன் பாருங்கள் ரெசிலியன்ஸ் ஓகே ரெசிலியன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ மெட்டீரியல் டு அப்சார்வ் எனர்ஜி அண்ட் ரிலீஸ் த எனர்ஜி ரைட்டா இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன்னா என்ன லோடு அப்ளை பண்ணும்போது எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ரோடு லோடை ரிமூவ் பண்ணி பண்ணும்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும் அதுதான் ஸ்ப்ரிங்கோட டியூட்டி ரைட்டா அதே தான் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் பண்ணும் வித்தின் எலாஸ்டிக் லிமிட் அது ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா வித்தின் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஸோ எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ள ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா சேஞ்ச் இன் லென்த்து அது வந்து லோடை ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா ஒரிஜினல் போர்ஷனுக்கு வந்துடும் ரைட்டா ஸோ அந்த லிமிட்டுக்குள்ள ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி எவ்வளோ தூரம் அதை அப்சர்வ் பண்ணுது ரைட்டா ஸோ எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஐ மீன் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த லோட் பை ஏரியா ரைட்டா ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் லோட் பை ஏரியா எவ்வளோ லோடு அப்ளை பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லோடு வித்தி இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட் இருக்கணும் ரைட்டா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எவ்வளோ எனர்ஜி அது ஸ்டோர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண முடியுதோ அதுக்கு பேர் தான் ரெசிலியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே ரெசிலியன்ஸ் இட் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ மெட்டீரியல் சொல்லலாம் இல்லை கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ மெட்டீரியல் டு அப்சார்வ் எனர்ஜி அண்ட் ரிலீஸ் த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வித் இன் எலாஸ்டிக் லிமிட் ரைட் சரி இப்போ ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ்ன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ள மேக்சிமமாக அதால் எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் ரைட்டா ஸோ ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த மேக்சிமம் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா இங்கிறது எலாஸ்டிக் லிமிட்டில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே நம்ம இப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் டயக்ராம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே பார்த்தோம் இது ஸ்ட்ரெஸ் இது ஸ்ட்ரெயின் ரைட் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டப்டைன் மெட்டீரியல் கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா இப்படி வரும் லிமிட் ஆஃப் ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி தாண்டினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக எலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக டிவியேட் ஆகும் ஸோ இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்குமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அப்பர் ஹெண்டு பாயிண்ட்டு லோயர் ஹெண்டு பாயிண்ட்டு இப்படியெல்லாம் வருது ரைட்டா இப்படி வரும் நாம் ரெசிலியன்ஸும் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸும் கரெக்டாக இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே எடுத்துக்கணும் இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே எடுத்தால் தான் அது ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸு ஓகே இந்த ஏரியா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்டில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் உங்களுக்கு எலாஸ்டிக் லிமிட் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா இ ரைட்டா அதுதான் இங்கே போட்டுருங்க இப்போ சிக்மா இ எங்கே போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால்
இதுதான் உங்களுக்கு ரெசிலியன்ஸுக்கு ஃபார்முலா தட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ரைட் வித் இன் எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இந்த சிக்மாவுக்கு பதிலாக சிக்மா இ போட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு தௌசண்ட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டா தௌசண்ட் ரீச் பண்ணுன்ற மாதிரி நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணால் தான் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸு தெரியும் ரைட்டா அதுக்கு முன்னாடி லோடு நம்ம கம்மியாக தான் அப்ளை பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் நின்றும் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அந்த ஸ்டெயின் எனர்ஜி தான் ரெசிலியன்ஸு ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி மேக்ஸிமமாக அதால் எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு பேர் தான் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் தட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்போ அந்த எலாஸ்டிக் லிமிட் ஸ்ட்ரெஸ் அதுதான் இதில் சொல்கிறோம் ரைட்டா So, it is the maximum amount of strain energy absorbed by a material when it undergoes deformation under elastic limit. Right? That is the formula. Sigma is the same. Sigma is the same. Right? Okay. Now, this is very important. Modulus of resilience. Modulus of resilience is energy per unit volume. Right? Resilience is the strain energy. Proof resilience is the maximum strain energy. Right? இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா டிவைடட் பை வால்யூம் போட்டோம்னா பர் யூனிட் வால்யூம் கிடச்சிடும் தட் இஸ் நத்திங் பட் மாடலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் ஓகே சரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டரு பர் யூனிட் வால்யூம் போட்டோம்னா பர் மீட்டர் கியூப் வந்துருமா அப்போ உங்களுக்கு என்ன வருது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வருது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் எதோட யூனிட் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட யூனிட்டு ரைட்டா ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட யூனிட் இந்த டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டயக்ராமோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு யூனிட் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஸ்ட்ரெயின் ஓகேவா ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஸ்ட்ரெயின்க்கு யூனிட்டு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்டு நோ யூனிட் ரைட்டா அப்போது உங்களுக்கு ஏரியா அண்டர் த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின்க்கு அதுதான் உங்களுக்கு மாடலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் இதுலேயும் கண்டிப்பாக அது என்ன இருக்கணும் கண்டிஷன் எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் மாடலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் அப்படிங்கிறது எலாஸ்டிக் அதனால தான் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ரைட்டா இது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த ஏரியா தான் உங்களுக்கு மாடலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸு மாடலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸோட யூனிட் என்னென்னா எனர்ஜியோட யூனிட்டோட வால்யூமோட யூனிட்டை டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ இதோட யூனிட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ இ மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்மா இ ஸ்கொயர் பை டூ இ அதாவது வால்யூம் வந்து டிவைட் பண்ணிட்டோம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ரைட்டா இதுதான் மாடலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் இந்த மூணு கொஸ்டினுமே மாற்றி மாற்றி ஒன் மார்க்கில் ஆர் டூ மார்க்கில் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம்ஸ்லையும் ரைட்டா ரெசிலியன்ஸ்னா என்ன ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ்னா என்ன ஓகே மாடலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ்னா என்ன ஏரியா அண்டர் திஸ் ரெஸ்ட்ரெயின் கோ வித் இன் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஓகே இதுதான் எலாஸ்டிக் லிமிட்டு எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ள ஏரியா அண்டர் திஸ் ரெஸ்ட்ரெயின் கோ எதை நீங்கள் எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் மாடலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸை டினோட் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூமை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ரைட் நம்ம இன்னொன்று பார்த்துருப்போம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கோ படிக்கும் போது டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு இது ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட்டா இது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் இது ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஏரியா எடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் மாடலஸ் ஆஃப் டஃப்னஸ் ஓகேவா டஃப்னஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி டக்டைல் மெட்டீரியல்ஸ்க்கெலாம் டஃப்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா எவ்வளோ எடுத்தாலும் அது பிஞ்சிட்டு வருமே ஒடைய உடையாது ரைட்டா ஒரு ஸ்டேஜில் கடைசி ஸ்டேஜில் தான் உடையும் அதுதான் ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் ஓகே அப்போது இது வரைக்கும் அதை அது வந்து டஃப்பாக வந்து அது அதோட இது ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஃப்ராக்சர் ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் வந்தவொடனே உடஞ்சி விடு விழும்போது தான் பிரியும் போது தான் அந்த டஃப்னஸை விட்டு கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் ரைட்டா அப்போது இந்த ஏரியா இந்த பாயிண்ட் வரைக்குமே நீங்கள் ஏரியா அண்டர் திஸ் கவ் எடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் மாடலஸ் ஆஃப் டஃப்னஸ் அதை பற்றி பார்ப்போம் ரைட் ரைட் இந்த மூணு ஃபார்முலாலையும் நம்ம இது என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா இஏனா ஃப்ளெக்சுரல் ரிஜிலிட்டி ஜிஜேனா டார்ஷனல் ரிஜிலிட்டி இந்த ஏஇ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நேம் இருக்குது
காம்போசிட் பார்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு காம்போசிட் பாருக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு நார்மல் பார் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ஆக்சியல் ரிஜிடிட்டியும் இந்த காம்போசிட் பாரில் இருக்கிற அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆக்சியல் ரிஜிடிட்டியும் சேமாக இருக்க மாதிரி இப்படி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் எதில் இதில் சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் இதில் காம்போசிட் ஸ்லாப் அதில் வந்து பார்த்தோம் ரைட்டா காம்போசிட் பார்ஸ் ரைட்டா அதில் வந்து ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் இ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ இ டூ இந்த மாதிரி பார்த்தோம் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஏஇங்கிறது யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த காம்போசிட் பார்க்கு இந்த ஏஇ வேல்யூவை நம்ம டெல் எல் சேஞ்ச் இன் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ சேஞ்ச் இன் லென்த்துக்கு பிஎல் பை ஏஇயா பிஎல் பை ஏஇ போடுறதுக்கு பதிலாக ஏ ஒன் இ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ இ டூ அப்படின்னு போடலாம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ஃபார் அ சாலிட் ஷாஃப்ட் அண்டர் கோயிங் டார்ஷன் டார்ஷன் மீன்ஸ் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் அந்த ஃபார்மில் பார்த்தோம் இல்லையா டி ஸ்கொயர் எல் பை டூ ஜிஜே ரைட் இது வந்து எந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டூ டி தீட்டா ரைட் தீட்டாங்கிறது ட்விஸ்ட்டு டீங்கிறது அப்ளை டார்க் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் ஓகே இப்போ இதிலேருந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டார்ஷன்லேருந்து நம்ம தீட்டாவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்தோம்னா அது வந்துடும் ஓகே ரைட் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டார்ஷன் என்ன அப்படின்னா டி பை ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி தீட்டா பை எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டவு மேக்ஸ் பை ஆர் இதான் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம இதை எடுத்துக்குவோம் இதான் ஸ்டிஃப்னஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் T பை ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி தீட்டா பை எல் இதான் ஸ்டிஃப்னஸ் ஈக்குவேஷன் ஓகே இப்போ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஹாஃப் இன்டூ டி தீட்டா இது அதே மாதிரி வருது பாருங்கள் அந்த ஆக்சியல் லோடிங்கில் ஹாஃப் இன்டூ பி இன்டூ எல் டெல் எல் அப்படின்னு வரும் ரைட்டா அதே மாதிரி பிக்கு பதிலாக டார்ஷன் இங்கே அதாவது ஆக்சியல் லோடுக்கு பதிலாக இங்கே ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டு தீட்டா டெல் எல் சேஞ்ச் இன் லென்த்துக்கு பதிலாக இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் ஓகே ஹாஃப் இன்டூ டி தீட்டா இப்போ நார்மலாக ஸ்ப்ரிங்ஸில் கூட நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஹாஃப் இன்டூ டி தீட்டா ஓகே ரைட் இதில் தீட்டா தீட்டாவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டார்ஷன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் பை ஜிஜே ரைட் ஸோ ஹியர் யூ தர் ஃபோர் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டூ டி இன்டூ டிஎல் பை ஜிஜே தட் இஸ் டி ஸ்கொயர் எல் பை டூ ஜிஜே ஸோ உங்களுக்கு பேரண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இது தான் இதிலேருந்து நம்ம இந்த ஃபார்மை கொண்டு வந்துட்டோம் ரைட்டா சரி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுக்கணும் நம்ம எப்படி அந்த ஆக்சியல் லோடிங்க்கு வந்து யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ இ இன்டு வால்யூம் அப்படின்னு எடுத்தோம் இல்லையா இந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு இங்கே சிக்மாவுக்கு பதிலாக ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அதாவது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ரைட்டா அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே நம்ம இதோட பேரண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முதல்ல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டார்ஷனில் ரைட்டா இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டார்ஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டார்ஷனில் நம்ம இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் எல் பை டூ ஜிஜே ரைட்டா இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஃபார் ஷாஃப்ட்ஸ் அண்டர் கோயிங் டார்ஷன் ஓகே ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் ரைட் இதை அப்படியே வச்சுக்குவோம் அடுத்தது இன்னொரு ஃபார்மில் நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வேணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கும்போது நாம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த டேர்ம் இருக்கிற ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கணும் ரைட்டா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த ஸ்டிஃப்னஸ் ஈக்குவேஷனில் இந்த டேர்ம் இல்லை அதனால் இந்த ஃபார்மில் கொண்டு வந்துட்டோம் யூ ரைட்டா இன்னொரு ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட இந்த டேர்மை ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட இந்த டேர்மை ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நமக்கு என்ன வேணும் டீக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வேணும் தீட்டாவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வேணும் ரைட்டா சரி இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஃபஸ்ட்டு இது எழுதுகிறேன் ஜி தீட்டா பை எல் ஈக்குவல் டு டவு மேக்ஸ் பை ஆர் ஓகே டவு மேக்ஸ் பை ஆர் 
so what is the theta in our own theta in terms of tau max but you know tau max into L divided by G uh, R okay R under the D by 2 no pole now right uh, it's a bit of chicken up right in the term I you in the term I equate panning a yana nama the T you they were number theta go expression at the top T go expression they were bring the first term a they had to write up so T is equal to and a T by J is equal to never more T by J equal to tau max by R okay so T is equal to tau max into J by R okay very important so either one the very much the pi by the equation of the torsion of the only a torsion of shafts la pi by uh, 16 d cube into tau max other than a torque or equation of the other j under the pi by 32 d power 4 okay R in the D by 2. Upper J by R will go polar moment of inertia. Sorry, polar modulus on the polar modulus section modulus is that my polar modulus ZP on the road, right? So other kind of formula that the pi by 16 D cube either number torsion of shafts lay number discuss panel, right? So T cube the Nama either portal law. Okay, say if for you can have formula or the half into T theta. If I substitute uh, pi by 16 d cube uh, tau max, right? 1 by 2 into uh, 1 by 2 into pi by 16 d cube tau max into theta king on the computer. That is tau max into L divided by GR. Okay. And now around pi by 2 into pi by 16 uh, d cube. Tau square, tau max square into L divided by G into R D by 2 port. Right? D by 2 port of the so now we will go D cancel out, we will D cancel out. Upper pi D square number, right? If I the partner, as I'm going so we will go in the two mela point of the point of cancel out. Right? Where in D, in the D cancel out the square out there. Right, Apo, um, pi by 16 d square l tau square, other tau max square by g in verma. Right, if pi in the pi by 4 d square no matic in Apo, 1 by 4 in the room in the g in the room, right? Apo, pi by 4 d square into l into tau max square so that is equal to tau max square divided by 4g into pi by 4 d square under the cross section area of the shaft length under the length of the shaft so cross section area into length will give you the volume okay so u is equal to tau max square by 4g into volume even on the for shafts okay for shafts subjected to torsion right so resilience formula on the resilience on the maximum tau of the maximum it is maximum capacity of the body the proof resilience and so on right proof resilience if maximum illa where the value put on the evidence on that the other level strain energy and have been so now resilience okay so either the formula and the for shaft subjected to torsion okay if in the formula the number spring it la use for no right the spring on the helical springs here to have been so now other one the straight straight turn one no been so now the total length table are good and the coming at the shaft other total length table are good rather than yell okay so, if we apply an axial load to the axial load, twisting moment will act. Right? That's the way we apply it. Right? Then, that's the rigidity, modulus of rigidity, cross-section diameter. Okay. So, if we use the spring, we use the spring formula to develop the formula. Okay. Let's discuss the spring.